Salut à tous Salut à tous Et bon apéro Alors dans cette petite vidéo, on part de notre petit spot de baleine pour aller au centre-ville de Puerto Madryn. Et sur le retour, on prend des autostoppeurs. Alors c'était quand même rigolo parce que... Alors on n'a pas filmé, c'est bête. C'est des souvenirs qui sont pour nous. Mais j'aurais bien aimé les partager, mais on pense pas à filmer. Enfin, ouais. voilà. Quand il y a mais... d'autres personnes, on évite de filmer. Ouais, parce aussi, que ouais. tout le monde n'a pas envie d'apparaître sur, sur Internet, tout simplement. Mais du coup, il nous manque plein de souvenirs en vidéo. On les a dans la tête, mais au moins en vidéo du coup. On passe devant les autostoppeurs et on s'arrête pas. Après, je dis, vas-y, on les emmène, ils vont là où on est et tout. On les rapproche au moins quoi. Et là je m'arrête, j'ouvre ma porte. Et, et il leur parle en espagnol. Et ils répondent en espagnol. Et je lui dis, donde son, d'où vous venez De France. Et on continue à parler espagnol. <rire> Alors que c'était les Français. Ben voilà, deux jeunes Français avec une fille d'Argentine. D'ailleurs, Grégoire Corentin, Michaela je crois. Et euh, du coup on les emmène jusqu'à notre spot. On finit, on prend l'apéro. Ouais. Et là ils se décident aller se baigner avec, avec les baleines. baleines. Donc voilà, petite vidéo qui lui fera, je pense, très plaisir à Grégoire. Un vrai fou parce que je serais pas allé <rire> honnêtement. Grave, hein. après la baleine, t'as vu, elle se barrait. Pendant qu'il nageait vers elle, la baleine se barrait, donc peut-être un peu peur, je sais pas. Bon, en tout cas, lui, il avait pas peur. Et euh, ensuite, on rencontre d'autres Français. En camping-car. En camping-car. Et en camion. Les Félinfil et Clément et Céline, je sais plus comment ils s'appellent. Sur... Ils ont pas de réseau, mais ils sont sur Polar Step. Et ensuite, les Cheers on track. on track, qui nous rejoignent le lendemain. Et avec tout ce petit monde, enfin, pas tout le monde en même temps, mais bref, on va à les péninsules Valdés et on s'arrête à Puerto Pyramides. C'est donc le début. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez tout ce qu'on a vu à les péninsules Valdés. Et on devait pas y aller. Parce qu'on a rencontré quand même pas mal de monde qui nous ont dit ouais ouais la route du sud en plus elle est fermée machin vous verrez vous verrez ah, bah, on l'explique de toute façon super rencontre qu'on a fait grave on est super content d'avoir rencontré tout ce petit monde et les euh... félinfil Émilie Raph j'espère que ça va se régler le problème de frein <rire> et j'espère qu'on retrouvera votre vidéo <rire> parce qu'on vous a dit dans une vidéo qu'on vous les présenterait vous verrez ça aussi dans une prochaine vidéo. Le petit Mac, il est mort. Donc euh, on a pu les truck tours de Cheers on Track. Et les, et les fil. Fil. Donc euh, faut qu'on se revoie. Allez, bonne vidéo en tout cas. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. en aluminium. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le soudeur d'aluminium Il m'a dit qu'il n'y avait pas de matériel à Puerto Madryn. Pourtant, il y a la plus grosse fabrique d'Argentine qui est là, qui fait des lingots d'aluminium. De, Ils envoient ça, j'ai vu ce matin, au Mexique, aux USA, en Europe, en Asie. Et l'autre, il me dit qu'il n'a pas de matériel. Putain. On n'aura jamais notre échelle. Allez, on quitte notre petit spot ce matin. Et après, on reviendra peut-être là parce qu'il y a des voyageurs qui veulent nous voir, donc on va voir. On la marée, elle est pas courant encore. On refait le plein d'eau parce que là, on est en train de laver les draps, les housses de couette, enfin, tout ce qui est euh, couchage. Parce que bah, à chaque fois, ça fait 50 km à l'air hein. Donc, euh, bah voilà, on en profite pour refaire ça. Et puis, on retourne, à, on retourne à la plage avec les baleines et on va faire un petit disco frites. D'abord, on passe à Carrefour. Allez, comme à l'ancienne en France, la bière, le coca. Et ils nous rendent de l'argent. Vas-y, 40 pesos pour le coca. 143. Wow. 100 pesos la bouteille. Tiens. Pourquoi on continue pas à faire ça en France, putain, sérieux Et comme ça, on paye moins cher le coca, on paye moins cher les bières. Le Sprite, c'est pareil. Le Fanta, c'est pareil. Les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre. On a récupéré 555 pesos. Merci Et ben ta couleur On a pris un petit groupe d'autostoppeurs, de français et une fille de Buenos Aires qui voyageait en ce moment à Barilotier, là, qui sont venus voir la péninsule Valdez. Regardez là, on a les baleines, 
D'ailleurs, je ne sais pas si elles vont le refaire, mais on vient d'avoir une belle queue en l'air là. Magnifique. Bon allez, on se refait une petite balade sur la plage avec plein de Français. On a deux Français qui faisaient du stop avec euh, une argentaine, là, des jeunes. On les a pris en stop. Et puis euh, après ça, il y a deux camping-cars euh, de Français qui sont arrivés aussi euh, au même endroit où on était. Du coup, bah, on a passé l'après-midi ensemble. Là, on se fait une petite balade. Et au bout, je ne vais pas vous la montrer de près, hein. c'est la baleine qui est morte. Mais là, ça devient vraiment cracra. Mais regardez, c'est joli ici. Hein. Pourquoi je ne veux pas la montrer Pourquoi je veux pas la montrer C'est vraiment crade là maintenant. Autant la dernière fois, elle ressemblait encore à quand elle était vivante. Autant là, elle a perdu toute sa peau. Donc c'est un peu ah, bof. Oui, les petits oiseaux avec le grand bec au Toujours avec les baleines. Et ce matin, vu qu'il y a du vent, activité cerf-volant. Et d'ailleurs, on a deux copines français qui nous ont rejoints là. On a passé une bonne soirée hier là. Lui, qu'est-ce qu'on va faire On va pêcher. Quoi non, on va pas pêcher. On est chaud ou pas Mais bien sûr qu'on est chaud là. On va pêcher Ouais. Non, celui-là, ça va aller. Lui, ça va aller. Je pense que le trou est assez gros. Il est quelle heure là 1h46. Ah Putain, il est si chaud quoi. Alors, moi, un petit coup de paillette, non il, il a paillettes. plus de paillettes Il en reste un peu, vas-y Partage C'est pas possible Tu mets des paillettes dans ma vie, Julien, quoi <rire> Qu'est-ce que ouais. tu fais, toi Bah, je coupe le crâne, on met pas du crâne là, pour euh, choper Il fait des coquillages Il n'y a pas de coquillages Il n'y a pas de Bon, alors là, on est sur de la pêche. Là, on a Clément qui s'occupe de l'amorçage. 
Toi, tu t'occupes de quoi De la lumière Et toi et alors, comment ça se passe euh, Un terrible lancer. C'est une galère Non, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit et en fait, il m'a mal expliqué, je pense. Clément, t'as merdé sur l'explication. Là, ça, il va l'envoyer. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas essaye, non, essaye. Non, non, non. non. Vas-y, vas-y, Clément, montre-lui. À côté. On enlève le frein. Vas-y bon. voilà, Non ah, bah, il, a... ah. bah, il est là, il est là. Il est là. Bah, ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Non, ça faut pas faire. On recommence. Ah, voilà. Là, il y a une couille. Non, il y a une couille sur le fil. Je ramène. Et tu ramènes la ligne là vers toi Si. Il tend le fil. Un peu, okay. Ça veut dire que tu as ramené tout le fil, mais que le pont il est au fond. Ok, d'accord. Non, mais il faut l'envoyer la ligne. Non, mais non, non il l'a déjà envoyé. Mais non, non il l'a envoyé. Je... Euh, mais si, il l'a envoyé. Si, il l'a envoyé. Tu l'as envoyé là Si. Bon, allez, nous, on va. Eh, hey, nous, ouais. on va boire un coup. À demain matin <rire> Oh, tu voulais pêcher euh, Ça change la loi hein <rire> Avec ta gaule là Et tes petits poissons chats, tes petites fritures là Et il y a un camion 4x4 qui arrive aussi. Mais là, ça caille ce matin. Putain. D'un coup, regarde Bam Comment elle est sans l'air et tout là Et non. Ouah C'est la première fois qu'on en voit aussi, une aussi grosse, aussi près, aussi près faire ça. Oh la belle queue, regarde Alors là, ça vient vraiment près. Hein. Tu t'es barré en courant, Marie. T'étais bien là face à la mer euh, ouais, sur l'ordi. Je suis sur les pieds, j'ai trop flippé. Oh la vache, elle est revenue. Oh, Tu la, la miga là. Elle est énorme. Ah ouais, les garçons, quand tu dis que c'est une grosse araignée, c'est une vraie araignée. Une grosse araignée oh. elle, elle est belle. Hein. Je te souviens, elle allait monter sur la chaussure. C'est vrai Ouais, elle arrivait chez Jean, elle regarde et dit Oh putain C'est bizarre, c'est un soleil. Un peu de plus, ça venait avec nous. Là. Allez, on a un camping-car qui est parti à la péninsule. On met toujours euh, Raphaël et Milly là. D'ailleurs, faut aller les suivre aussi sur Instagram. Je vous donnerai le tout à l'heure. Cheers on the track avec un midliner. Et puis, eh ben, je crois que là, on va être pas mal. Hein. Un barbecue, deux barbecues, une plancha, un disco. Je pense qu'on va bien se régaler. Déjà, on va prendre la l'apéro. Fin de journée, on a trois camions belges qui viennent d'arriver, trois man équipés. Et je pense que demain, on va aller profiter un peu au centre parce qu'ils annoncent une journée très venteuse. Et du coup, ici, bah, c'est compliqué de rester dehors quand il y a trop de vent parce que le froid, il, il pince. Bon, comme je vous ai dit aujourd'hui, on part au centre-ville. On devait se faire un petit resto tous ensemble. Et puis en fait, bah, juste en démarrant, le camping-car, il s'est planté. Donc euh, plutôt que de sortir la pelle, vu que de toute façon euh, on bougeait, on va le tirer juste vite fait pour le déplanter et puis on y va Le sable c'est traître Après il a démarré avec les roues un peu tournées et bah, du coup ça suffit à faire euh, un petit peu de force et il s'est enterré parce que la roue était un peu tournée. Et à l'arrière c'est pareil avec les doubles roues, alors c'est pas grand chose mais le camping-car il a pas beaucoup de force, en plus il est froid au démarrage donc... Euh... Je sais pas, je suis pas hyper convaincu par la sangle, hein, mais euh, bon, s'il n'est pas beaucoup planté, ça va le faire, sinon la sangle, elle va casser. Jamais rester à côté quand quelqu'un tire au cas où la sangle casse, parce qu'elle peut faire fouet. Tout ça quand même avec vue sur les baleines, parce que dans le fond, là-bas, il y a une baleine. On va pas se plaindre. On utilise euh, une manie souple et avec une euh, vraie sangle et ça va sortir tout seul. Ah, 
Et voilà. Allez, on part au centre. Vous voyez, là, on a le Renault, lui, qui est bloqué en petite vitesse cette fois. On va jamais arriver au centre-ville. Ah, je sais pas, euh, je lui ai dit euh, marche arrière, marche avant, je sais, est-ce que ça se débloque Je sais pas, on va voir. Parce que là, ils sont en 6 à 25 km h au max. Ça va se finir en atelier mécanique, l'histoire. C'est quoi, là Oh, T'as commandé, elle est là, non okay. En fait, on n'est pas en butin, elle était coincée là. là. Okay. Donc, je l'ai pas perdu, elle est pas. Allez, c'est la bonne <rire> Allez, Sinon, ça fait chier en fait. Remets Ouais On lève Ouais, impeccable Allez, ça y est, ça remarche Et Petite balade sur la plage de Puerto Madryn. Il y a du kitesurf avec les baleines délire. Les copains. On va se mettre dans cette glace, on va se mettre On a vu qu'il y avait un glacier là-bas. Allez, on est parti vers la péninsule Valdès. On a longtemps hésité à la faire parce que euh, c'est payant et tout ce qu'on voit voir là-bas, on peut le voir ailleurs. Mais il y a euh, d'autres voyageurs qui, il euh, y a deux jours, ont vu des orques là-bas. Et euh, ça, on le verra pas ailleurs. Alors, euh, bah, c'est ce qui nous a décidé. Donc on espère vraiment qu'on va voir des orques, mais c'est vraiment sans garantie, mais bon, on y va. C'est 2800 pesos l'entrée pour les adultes et 1400 pesos, je crois, pour les enfants. On part avec deux autres groupes de voyageurs français, deux familles de quatre. Il y en a une autre qui est avec un camion Renault et d'autres en camping-car. Et du coup, pour que ça aille plus vite, vu que c'est que de la piste à Valdez, sur un camping-car, ils vont se répartir dans nos camions, comme ça on peut rouler un peu plus vite pour accéder sur les sites. Parce qu'en fait, la péninsule Valdez, vous entrez, il y a Porto Pyramides, et ensuite, il y a des pistes qui partent jusqu'à deux sites, puisqu'il n'y a plus que deux sites accessibles, celui du nord et celui de l'est, à Valdez. Et euh, il y a 80 km de pistes à chaque fois pour accéder sur chaque site. Allez, on fait la petite pause okay. au point de vue au Cerro Prismatique. Allez, on met les trois véhicules et on fait la belle photo. Et regardez un peu, c'est assez joli là. Il y a une couche de roche dure dans cette zone-là, ce qui fait que ça ressort sur la plage, tout dans le bas là. C'est sympa. Descends, là, Julien, avec le mat, hein. Mais descendre, ça descend toujours en fait. Ouais, c'est fort. Hein. Allez, voilà. Notre petit groupe du moment avec... Les félins fil et Cheers on Track. Voilà, on arrive à l'entrée de la péninsula Valdès. Alors on va voir à partir de quel prix ils considèrent les enfants, si maintenant elles payent le prix adulte ou pas. Photo, photo. Voilà, comment les va A ça, on est compte De France, là Muchas gracias. Vous pouvez faire tamponner vos passeports avec un sur vos vrais passeports, vous pouvez ah. On est arrivé au point touristique à l'entrée de la péninsule Valdès et apparemment on peut faire tamponner les passeports euh, bah, avec euh, un tampon d'entrée à Valdès, un peu comme si c'était un pays à part. Allez voilà, le petit point touristique, apparemment il y a une mini expo, un squelette de baleine, on va aller regarder. Alors pour info, du coup, Manon, c'est le prix adulte qu'elle a payé. Regardez le squelette. Squelette de baleine, on dirait des doigts. Euh. C'est rigolo, hein Allez, regardez. Là, les photos que vous voyez, en fait... C'est le squelette de la baleine que je vous ai montré. C'est un mâle qui devait avoir à peu près 2 ans et qui faisait 15 tonnes. Elle s'est échouée en 1985. Et là, on voit les fanons de la baleine comme on a vu sur la plage. Alors, ce petit animal, c'est une espèce de crustacé. 
mais on l'appelle vulgairement pou de la baleine. Regardez, on en voit là. Et en fait, ils vivent euh, essentiellement dans les callosités des baleines, mais aussi euh, dans toutes les zones un peu protégées, au niveau des yeux, des plis du ventre, des cavités génitales de la baleine. Et euh, les mâles sont les plus gros, ils font au maximum 14 mm, les femelles font entre 8 et 9 mm. Et en fait, ils ne peuvent pas vivre ailleurs que sur la baleine. Et apparemment, ça fait 6 millions d'années qu'ils vivent en symbiose les deux espèces. Alors ça, c'est ce qu'elle mange la baleine, c'est du krill, ça fait entre 1,5 cm et 5 cm de long au maximum. Elle avale des grosses quantités d'eau avec le krill dedans, elle est, referme un peu la bouche et du coup elle expulse l'eau au travers de ses fanons pour que le krill reste piégé à l'intérieur, le krill et les petits poissons qu'elle a pu avoir avalés. Et les fanons font à peu près au maximum 2 mètres de long. Et ils sont en kératine, comme nos cheveux et nos ongles. Sacré bouche, hein Mais apparemment, il n'y a pas de risque de se faire avaler, en tous les cas, par ces baleines-là, parce que leur, leur rosophage est tout petit. Donc, ils ne peuvent pas nous avaler. Au pire, on reste dans la bouche. Par contre, il euh, y a une espèce qui, peut, euh, qui pourrait avaler un homme, c'est le cachalot. Mais il n'y en a pas ici. Et pour ceux que ça intéresse, voilà la, les oiseaux qu'on peut voir à Valdès. Voilà d'autres espèces d'oiseaux qui vivent sur la côte à Valdès. Ça, c'est une partie des espèces de poissons qu'on peut rencontrer dans la mer d'Argentine, alors plutôt vivant dans l'eau profonde. Alors moi, j'y connais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que ce poisson-là, il le sert au restaurant et que Julien en a mangé hier. Allez, regardez. Là, des poissons qu'on peut retrouver sur la côte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, là, on a des lions de mer, Alors, a priori femelles, hein, parce qu'ils n'ont pas l'espèce de crinière. Et ça, c'est un éléphant de mer, donc c'est pas la même espèce, hein, pas du tout. C'est beaucoup plus gros, l'éléphant de mer, avec un nez un peu chelou. Alors ça donne quoi Allez, les trois tampons de l'or. Euh, lion de mer avec les pingouins et la baleine. Allez, on tamponne tout. Alors là, on voit la péninsule Valdès et sur la péninsule Valdès, il y a des zones de salines. Donc ça doit correspondre au point bleu là qu'on voit. Et euh, le sel a été exploité pendant un moment. Je pense que c'est plus le cas maintenant. Et nous, on va se rendre dans cette zone-là. Sachant qu'à l'heure actuelle, la zone ici n'est plus accessible, Il y a, la route est plus praticable apparemment. Allez, regardez, l'orque qu'on espère voir, apparemment, elles peuvent aller jusqu'à 9 mètres les mâles, les femelles sont un peu plus petites, et puis habituellement, on va dire dans les 7 mètres. Et regardez bien, ça, c'est un crâne d'orque. On dirait trop un crocodile. Honnêtement, je voudrais pas me faire prendre dans les dents. Il y a des sacrés chicots. Là, c'est encore ce qu'on peut voir sur la côte à Valdès. Ça, on en a vu quelques-uns échouer sur la plage, des oursins. Et il y a aussi des beaux coquillages parfois sur la plage. Allez, regardez. Alors ça, c'est un petit chat sauvage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a été dans une ferme qui les mange en empanadas. Il y a aussi énormément de rapaces en Argentine. On en voit souvent avec des envergures impressionnantes. Je pense que celui-là, c'est l'un d'eux. Aguila Mora, son nom. Alors, des guanacones, on en a déjà vu. Il y en a plein, plein le long de la route de la péninsule Valdès. Et puis après, ben, on verra si on a la chance de voir autre chose. Alors ça, vraiment, on en a vu quelques-uns au bord des routes en Argentine, mais on aimerait vraiment bien en voir. Des renards, on en a déjà vu aussi. Des nandous aussi, euh, des espèces d'autruches. Il y en a pas mal, euh, apparemment, sur la péninsule, mais pas si évident que ça à voir. Et cet oiseau-là, il est impressionnant, là. Ça doit être un charognard, je pense. 
on l'a vu et il est super grand, c'est vraiment impressionnant quand il vole. Allez, vous vous rappelez le petit serpent qu'on vous a montré sur la plage Eh bien, je dirais bien que c'était une fausse chalala. Alors, euh, la chalala est dangereuse, hein c'est une vipère. Mais là, a priori, si elle est fausse, c'est qu'elle doit être euh, moins dangereuse, je pense. Il y a 5500 ans, il y avait des communautés aborigènes ici. C'était des chasseurs et ils récoltaient aussi ce qu'ils trouvaient sur la péninsule Valdès. Mais au XVIIIe siècle, ça a commencé à changer avec l'arrivée des Espagnols. Plus le temps passe et qu'est-ce qui se passe Il y a la création du Puerto Pyramides. Et à ce moment-là, il commence à exploiter le sel. Et en 1900, il crée un chemin de fer pour pouvoir envoyer le, le sel. Et évidemment, à ce, ce moment-là, on ne se posait pas trop de questions sur les espèces marines. Et la chasse des lions de mer était autorisée en Argentine. Et ça a été de nouveau interdit dans les années... 1950, ensuite, la péninsule a fini par devenir une zone touristique protégée, mais pendant un moment, ils chassaient les longs de mer pour leur graisse, pour faire de l'huile et aussi pour leur peau. Là, on a un peu toutes les espèces de dauphins qu'on peut trouver par ici. Ah, et ouais, l'orque, c'est une sorte de dauphin. Et regardez les orques à Valdès. Ils ont développé un style de pêche unique au monde. Et on voit ça qu'à Valdès. Ils viennent s'échouer à l'endroit où se reposent les lions de mer pour pouvoir manger les jeunes lions de mer qui jouent au bord de l'eau. Impressionnant, hein Je ne sais pas si on va réussir à voir ça, je ne crois pas. Je crois que ça, c'est plutôt en février-mars. Mais on peut quand même espérer voir des orques. On est dans un petit mirador qui est au niveau de la zone d'information touristique de Valdès. Puerto Pyramides. C'est un petit village. Hein C'est mignon Puerto Pyramides. C'est tout entouré de sable. On va essayer de se trouver un petit coin pour manger ce midi. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là ce midi pour manger. Un petit parking de bord de mer. Allez, on a fait notre petit bivouac du midi là avec les copains. Et là, il y a les trois mains belges qui arrivent. Des beaux véhicules encore. Hein. Il y en a un peu tous les mal. Ils sont sympas. Hein On quitte le petit coin au bord de la mer pour aller se mettre à l'ancien camping de Porto Pyramides. Il est fermé mais il reste ouvert mais en fait il n'y a plus aucune possibilité d'électricité ou d'eau mais au moins on peut se poser là. Et c'est surtout que c'est à l'abri du vent et qu'on va passer la soirée là. On essaiera demain de partir très tôt pour faire les deux zones à voir de la péninsule. Et bah là, ouais, on va se poser au creux des arbres. C'est assez mignon. Alors là, vous voyez, c'est le début du camping, c'est pas top. Mais après, le petit coin entre les arbres est sympa. Il y a tous les voyageurs qui sont posés là en tente, en 4x4, camping-car. Il y a tout, voiture. Voilà le petit camping de... Pyramides, Puerto Pyramides. Vous voyez, c'est plutôt pas mal par ici, non Bah là, on est bien posé, hein. Au pied de la dune. Ouais, ça joue. Bon, les chiens, comme on a partout. On a fait un petit barrage. Le camping-car devant. Le Renault d'un côté, le man de l'autre. Et puis, bon, on est au milieu, tranquillou. Puis, bah, c'est pour la soirée. Est-ce que des mondes d'école de bonheur pour aller voir les orques si on arrive à les choper Eh, on n'est pas bien un petit peu, là, quand même. Regardez ça. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux là. Non mais eh. <rire> c'est sympa quand même. Petit feu. Petit barbecue. Mais d'abord, j'ai envie de dire apéro. Ah t'as la blé là Ok. Tu vois Merci. <rire> Ça va bien là On attend dans 
à la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.